நவதானிய நூடுல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டை தான் வாங்கினேன் நவதானிய நூடுல்ஸ்னு இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த மசாலா பேக்கெட் ஒன்று இருக்கும் அந்த மசாலா நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் வேகம் நிறையா அதுக்காக வெந்தும் போதே கொஞ்சம் நூடுல்ஸே போட்டுக்கோங்க பேர் வந்து லீக்ஸு ஆக்சுவலி இது வெங்காயம் மாதிரியே தான் ஒன்று நம்ம இப்போ நான் வந்து வெங்காயத்துக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணுறேன் லீக்ஸுன்னு பேர் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக வெட்டணும் அதே மாதிரி நம்ம எதுக்காக இதை நாங்கள் சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸி ரெசிபி இப்போ நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் பண்ண போகிறோம் வெஜிடபிள்லாம் போட்டு ஸோ அதுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள் என்னென்னு காமிக்கிறேன் நூடுல்ஸ் ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டுமா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நவதானிய நூடுல்ஸு ஸோ நவதானிய நூடுல்ஸ் தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி காய்கறிகள் என்னென்னன்னு காமிக்கிறேன் இது வந்து இதுவும் ஒரு வகையான வெங்காயம் தான் லீவ்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி வெங்காயம் வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பூண்டு கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து பூண்டுக்கப்புறம் அதிலே இஞ்சியும் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இஞ்சியும் நான் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது மூணு டைப்பான கேப்சிகாம் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் ரெட் கலர் மூணு டைப்பான கேப்சிகாம் சும்மா ஒரு ஒரு லேயர் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேபி கார்ன் ஒரு சில்லி கேபேஜ் இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கேரட் இந்த மாதிரி ஒரு கேரட் பெரிய கேரட்டாக ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பீன்ஸு இவ்வளோதான் சாமான் அண்டு இப்போ அடுத்தது சாஸ் ஐட்டத்தில் என்னென்னா சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் அதே மாதிரி க்ரீன் சில்லி சாஸ் ஸோ இதுவும் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் சால்ட்டு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து முழுக்க முழுக்க நான் ஆயிலில் தான் பண்ணுறேன் அழுவ ஆயில் தான் பண்ணுறேன் ஸோ தேவையான அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கிறேன் அது வயல் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப வேண்டாம் ஓகே கொஞ்சம் அகலமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த நூடுல்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம்னா நம்ம மீதி வைக்க மூணு கால் ஜாதே சேர்த்து பண்ணால் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவோம் இப்போது இதில் நான் சால்ட்டும் போட்டுவேன் 
சால்ட் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப போட வேணாம் நம்ம நூடுல்ஸாக ஆல்ரெடி போட்டு வேக அதுலேயும் போட்டுக்கோம் சால்ட்டு அது இல்லாமல் சோயா சாஸ்லேயும் வந்து இந்த உப்பு இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு சால்ட் போட்டுக்கோங்க
white sauce ready for longer bake for the good vegetable bake for them. Marie, Nala the cook on a time line, and I love her. பாலில் <laughs> இன்னொரு பேன் வச்சிருக்கேன் இன்னொரு பேன் எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னா நம்ம அந்த 
வெஜிடபிள் பேக் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னாலே அதுக்கான தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இப்போ இதில் ஷலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது பண்ணணும் ஸோ வெஜிடபிள் என்னென்னு நான் காமிக்கிறேன் ஓகே கேப்சிகம் ரெண்டு டைப்பான கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் ரெட்டும் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த இதுவும் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி கேரட்டு ப்ரோக்கோலி பம்கின் பரங்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க இது பேபி கார்ன் அதே மாதிரி பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து இந்த அனியன் வந்து லீக் அனியன் ஸோ அந்த அனியன் வந்து நம்ம நார்மல் அனியன் எடுக்காமல் லீக் அனியன் எடுத்திருக்கேன் இது இந்த மாதிரி தான் லேர் லேராக இருக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருவேன் இதோடைய இது எப்படின்னு ஸோ இதை வந்து நான் கட் பண்ணி கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இதுலேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு இதுலேயுமே ஸோ நம்ம இப்போ இதை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பாட்ரு போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தோலோடு வச்சுருக்கேன் நான் தோலோடு நான் போட போகிறேன் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வேக வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் பாயில் போ பண்ணி வச்சுருக்கேன் போட்டிட்டோம் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து நம்ம பேக்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி அதுவும் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பட்ரு போட்டுக்கிறேன் பட்ரு அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம ஷலோ டை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பட்ரு போட்டுக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் இஞ்சியும் பூண்டும் நறுக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் லீக் மூணையும் போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு அடுத்தது ரொம்பலாம் வதக்கமாக இல்லை நம்ம நம்ம பேக் பண்ண போகிறதுனால ரொம்ப வதக்கமாக பார்த்துக்கோங்க கேரட்டு பருப்பு கரண்டிக்கா மஷ்ரூம் பேபி மஷ்ரூம் அப்படி ரெண்டு டைப்பான கேப்சிகம் கிரீன் அண்ட் ரெட்டு ரெண்டுமே சேர்த்துட்டேன் உங்ககிட்ட இதில் கார்னு அப்புறம் வேறு உங்களுக்கெல்லாம் என்ன காய்கறி கூடனாலும் போடுங்க இந்த மாதிரி கலர் ஃபுல்லாக பண்ணி அந்த ஹெல்த்தியாக பசங்களுக்கு எல்லாருமே இப்போ இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதா நல்லது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் எப்படி சாஸில் போட்டோமோ அதே மாதிரி வெஜிடபிளும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இப்போ இந்த வெஜிடபிளும் நான் இறக்கிடுறேன் நான் இருக்குது பட்டாணி போட்டேன் நான் பட்டாணி போடும்போது உங்களுக்கு வீடு எடுக்க முடியல இல்லைன்னா நான் பொட்டேட்டோ வந்து போடலை ஏன்னு போடலைன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸியாக ஃப்ரை பண்ணணும் அதனால தான் என்ன அது கூட போடல அப்புறம் ஆல்ரெடி ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இந்த வெஜிடபிள்லாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் இதில் மாற்றிட்டேன் இல்லையா அடுத்தது திருப்பி இந்த பேன் வச்சுருக்கேன் அதே பேன்லேயே கொஞ்சம் திருப்பி பட்டர் போட்டு நம்ம வந்து அந்த பொட்டேட்டோ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் நான் ஆல்ரெடி ஆஃப் பாயில் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் திருப்பியும் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு இந்த மாதிரி 
நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பாட்டுக்கான இது போட்டு ரொம்ப ஷ க்ரன்ச்சியாக இல்லை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் கொஞ்சம் சால்ட்டு நான் போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு ஓகே போடுறேன் <laughs> பட்டர் வச்சிருந்தேன் பார்த்திங்களா நான் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்ல ஸோ இந்த பட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து மேலே இந்த மாதிரி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் டென் லெண்ட்ஸ் போகும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் வச்சுருக்கேன் பேக்கிறதுக்கு ஸோ ரெடியானோடனே நான் உட்காந்துக்கிறேன் எடுத்தேன